。財政金融委員会を開会をいたします。委員の異動についてご報告を申し上げます。昨日までに長谷川秀治君および小池晃君が委員を辞任され、その補欠として井上聡君および広瀬めぐみ君が選任をされました。委員派遣承認要求に関する件についてお諮りをいたします。我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案につき、現地において意見を聴取するため、来たる12日、月曜日になりますね。福島県に委員派遣を行いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め,つき,え認めます、えー。つきましては委員、派遣委員等の決定はこれを委員長にご一緒に願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定をいたします。えー、政府参考人の要求出席要求に関する件についてお諮りをいたします、えー。我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主計局次長、前田勉君、ほか9名を政府参考人とし,てとして出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定をいたします。参考人の出席要求に関する件についてお分かりをいたします。我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に、日本銀行総裁、上田和夫君を参考人として、出席を求めることにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定をいたします。我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。はい、横澤貴教君、はい。立憲民主・社民の横澤貴教でございます。午後もどうぞよろしくお願いを申し上げます。早速、質問に入ります。まずは、防衛力整備計画の歳出の内訳についてお伺いします。この防衛力強化の歳出ですが、あの国民の皆さんから見ますと、この先、何を買おうとしているのか、何にお金を使おうとしているのか、まだはっきりしてないのに、まあ、これからお金を使いますよと言っているような状況だというふうに考えます。防衛力整備水準,水準の43兆円の中身が分からなければ、そもそも妥当性を検証することができません。先ほどの参考人質疑でも、半田参考人から、中身の議論が大切だという話がありました。で政府はははこれまであの説明責任を果たしいいいいるととえない状況だというふうにも考えます、まあ、国民の皆様の視点に立った充実した審議になるよう、歳出の内訳について早期に資料の提出をお願いしているところでありますが、資料提出に向けた準備状況は今、どうなっているのか、お伺いをいたしますはい、エーダンス情報化審議官。お答え申し上げます。ご指摘の資料の取り扱いにつきましては、党委員会、党財政金融委員会の理事会でご協議をいただいているところと承知してございます。防衛省といたしまして、その結果を踏まえまして、しっかりと対応させていただきたいと考えてございます。はい、横澤貴則君。はい。先日のあの元防衛事務次官の黒江参考人からも、政府は積極的に情報開示を行い、提出できないものは理由を示すことで。国民の理解を得るよう努力すべきとの意見もありました。まあ、あの充実した法案審議を進めるためにも、まあ、今あ、与党筆頭とも協議しておりますが、政府・与党におかれては、早期の資料提出にご尽力をお願いしたいと思います。委員長もぜひお力添えをお願いいたします。はい、ご協議をいたしたいと思います、はい。ありがとうございます。それでは次の質問に移ります。防衛力整備計画の歳出、積算について伺います。これまでの政府の答弁では、防衛省での歳出積み上げ、まあ、何にどれだけお金を使うのかは、装備品等の過去の調達実績、えー、新たな複数の見積もりの徴収を踏まえ、綿密な作業が行われたとされています。先日、黒江参考人曰く、防衛力整備計画の策定に向けて、このような歳出積み上げ
作業に1年半を要したとありましたが、これは事実かどうか、まず伺いますはい、上田審議官。お答え申し上げます。今般の防衛力の抜本的な強化にあたりまして、私ども、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境、これに対峙していく中で、いかにして国民の生命財産を守り抜けるのか、極めて現実的なシミュレーションをはじめとします、さまざまな検討作業を行ってきたところでございます。この点に関しまして、あのちょうど令和3年10月8日にあの、岸田総理大臣の所信表明演説におきまして、国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防衛力整備計画の改定に取り組みますと、表明、演説をいただきました。これを契機といたしまして、1年以上にわたりまして、さまざまな検討、活発な議論を積み重ねまして、その修正体制として、令和4年12月16日、いわゆる戦略三文書の一環として、防衛力整備計画の可決定の形でお示ししたところでございますから、1年以上にわたりまして、検討を積み重ねてきたということでございます。はい、ごめんなさいございます、はいえー、一方で、この1年半の間に、ロシアのウクライナ侵攻等を受けて、社会情勢は大きく変化し、物価が高騰しました、えー、計画策定時の財務省との折衝を経て、これらの影響も歳出積み上げに反映された結果が、43兆円と捉えていいのか、お伺いをいたします。はい、上田審議官お答え申し上げます。防衛力整備計画にお示しいたしました所要経費につきましては、えー、あの整備計画を策定いたしましたのが、昨年の12月、2022年12月時点でございます。この時点までであの入手しておりましたさまざま最大限の情報、経済情報も、情勢の情報も含めまして、そういったものを含めまして、所要経費を算出したところでございます。はい、横澤貴教君そうですね、防衛力整備計画では、あまあ、経済力、財政基盤の状況等の内外諸情勢を勘案し、必要に応じて見直しを行うというふうにされております。まあ、これまでの答弁で、将来の為替物価変動に対して、追加の予算措置は想定しておらず、まあ、43兆円を超えないように、防衛省における調達の効率化、合理化により対応するものと説明がありました。しかし、物価高騰に対して一貫した対応を取るならば、今後も各年度の予算編成で物価高騰を考慮することにより、結果的には43兆円を超えることも想定されるのではないかというふうに考えますが、この点、超えないかどうか、ちょっとはっきりお答えいただけますでしょうか上田審議官。お答え申し上げます。あの今後5年間あの、まさにおっしゃりますように、あの物価の変動というのは非常にあの厳しいものがございます、そうした変動状況を一つ一つお答えする、あの予測をです、ね、お答えすることは困難でございますけれども、仮にそういった物価変動の影響が出まして、えー、所要経費が上振れするような場合でありましても、防衛力整備の一層の効率化、合理化を徹底いたしまして、見積もった経費の範囲内に所要経費を納めるよう努力をいたします。はい、横澤貴教君。はいまあ、これまでの答弁によれば、整備品等の調達方法については、現時点で必ずしもすべて決まっていない事業もあるということです。そして、今回の計画では、装備品等の計画策定年度価格が公表されていないということです、まあ、先日の答弁にもありました。これで、装備品の調達、これでは装備品の調達については、実際は現時点で積算根拠が曖昧であり、まさに希望ありきの根拠のない数字を積み上げた、まあ、先ほどの参考人の意見からもありました、まさにこうどんぶり勘定、ざる計画とは言わざるを得ない状況ではないかというふうに考えます。まあ、今後の予算編成時に調達の詳細を詰めていくような仕組みでは、計画策定時と、まあ、実際の調達時とのまあ乖離状況について、あとで検証ができない恐れがあるのではないか、この点についてお伺いをいたしますはい上田審議官。お答え申し上げます。委員がまさにあのご指摘いただきましたように、あの、暴力整備計画の中にはですね、あの装備品の調達方法など、まだこの計画策定時には
確定していないものもございます。我々といたしましては、現在あの入手できる情報、さまざま見積もりを取るなどして、必要な経費、あのこちらの方を積み上げてございますが、まあ、そういったあの経費でありましても、先ほどおっしゃいました物価ですとか、あるいは為替、まあ、こういった変動を影響を受けるという可能性はもちろんございます。ただ、そこにつきましても、我々といたしましては、この見積もった経費の範囲内に、所要経費が収まれるようにさまざまな努力をしてまいりたいと考えてございます。横澤貴則君。はい。えー、先ほどのあの細谷参考人からもまあレビュー検証が必要であるという話がありました。やはりこの点に関してはまだいろいろあのー。不確定な要素がたくさんあるんですが、まあ、このレビュー検証っていうのはこう常にしていくお考えはあるか、防衛省伺います。はい、はい、上田審議官。お答え申し上げます。あの五年間のあの,の防衛力整備計画あすみません五、えー、年間の防衛力整備計画につであの積算しておる予算でございますけれどもあの一つ一つあの今委員からもご指摘ありましたように年度年度の予算でご審議させていただいております。その中でいかにあのあの防衛力整備がです、ね、計画の中で収まっているか、何があの計画上あの変更があったのか、それはあの年度年度の予算でしっかりとあのお示しいたしまして、あの予算の委員会でのご審議、こういった中でしっかりとお示ししていくようにしたいと考えてございます、はい、横澤貴教君、はい。それでは次の質問に移ります。政府の言う、まあ、安定財源についてお伺いをいたします。え政府は防衛力を抜本的に強化し、そしてこれを維持するために、安定的な財源を確保しなければならないとしています。しかし、政府が行おうとしている財源確保策、具体的には歳出改革、決算剰余金の活用、税外収入を活用した防衛力強化資金の創設、そして増税措置のうち、本当に安定的と言えるものはどれ,でどれだけあるのか。これまでの議論を踏まえると、確信が持てるものではありません。安定的という要素を強調するしているようであれば、実はその基準が曖昧なので、まあ、国民の皆様から見ると、分かりづらいように思われます。どのような基準で安定的か、そうでないかを区別しているのか、伺います、はい、鈴木財務大臣。あの安定財源、安定的な財源ということで<笑>、お尋ねがございましたけれども、まあ、の安定財源の、まあ、一般的な定義というものを考えますと、まあ、明確に定められているものではないとおわけでございます。で防衛財源の確保にあたってのいわゆる安定財源とは、えー、防衛力の強化、維持を安定的に支えるためのしっかりとした財源のことであると、まあ、考えて、えー、おりまして、今般の防衛力強化のための財源確保策については、まあ、こうした考え方に沿ったものであると、まあ、考えてございます。あの横澤先生から、それぞれ柱になる税外収入、決算剰余金、また歳出改革についてもお触れになりました。あのいずれにいたしましても、あの税外収入、決算剰余金の活用につきましては、あの年度によってまあ変動が生じうるものでありまして、単年度で見れば、毎年安定的に収入が見込めるわけではありませんけれども、令和5年度におけます税外収入の確保の実績、過去10年間における決算剰余金の実績を踏まえれば、複数年度の期間で見れば、しっかりと財源を確保でき、その上で、今回の法案で創設をしていただく防衛力強化資金を活用することによって、防衛力の整備,整備に計画的、安定的に充てることができると、そのように考えているところでございます、はい、横澤貴教君、はい。ありがとうございます。まあ、冒頭、何が安定的か、まあ、明確ではないという話もありましたが、まあ、大臣も今、ご答弁あったように、防衛力強化、維持を安定的に支えるためのしっかりした財源であるとされております。それではあのちょっとお聞きしますが、この国債はいかがでしょうか、政府が想定する財源確保策には国債は含まれておりませんが、国債は安定的財源には、該当しないのかということでよろしいのか、それとも安定財源には該当するけれども
、将来世代に負担の先送りにならないよう、国債は当てないとしているのか、この点についてお伺いをいたします。鈴木財務大臣あの今回の,あの従来の中規模に加える部分につきましては、えー、現代を生ける我々の責任として、まあ、将来世代に、えー、その負担を、まあ、求めない、えー、という、まあ、政府の、えー、方針の下で,です、ねえー、国債によるこの財源とはしないと、そういう意味において、えー、国債はあ今回のおプラスアルファの載せる部分のお財源としてはあの活用しないという、まあ、そういうことでございます。はい、はい、横澤貴典君。はい、えー、そうですね、えー、これまでも総理も鈴木財務大臣も、安定的な財源を確保しなければならないと、まあ、繰り返し答弁をされていますが、まあ、答弁で述べられている防衛財源の確保にあたっての安定財源。とということと、まあ、一般的なあの言葉のイメージから、国民の皆さん、そして私たちが受け止める安定財源との間には、大きなまあちょっと乖離、まあ、隔たりがあるように思います。この隔たりが埋められない限り、国民からの理解は得られないではないかと考えますが、この点、大臣、いかがでしょうか。うん、はい鈴木大財務大臣あの今、横澤先生からあの、一般的な安定財源、それから防衛力強化に資するための安定財源、えーまあ、そこの、まあ、違いというものがあるのではないか、えー、そこについて、えーまあ、しっかりと整理されなければ、国民のご理解を得ることができないのではないかと、まあ、こういうようなあのご指摘であったと思います。あの私どもといたしましまてはまずは防衛力のこの抜本的な強化、今、我が国を取り巻く安全保障環境がかつてない厳しさ、また複雑さを増している中で、防衛力を整備、強化しなければいけないというのは喫緊の問題であると、これについては世論調査などを見ますと、多くの国民の皆さんのご理解も得ているんだと思います。要はこれをを実現するための財源をどういうふうに手当てするかということで、私どもとして、4分の3は行財政改革などで行う、残りの4分の1については、税制措置でお願いをしたいという、そういう枠組みを示し、税制それぞれに考え方を示ししているわけでありまして、こうしたことをご理解をいただく中におきまして、防衛力のこの抜本強化における安定財源ということについてですね、えー、ご理解を、国民の皆さんのご理解を得て,得ていきたいと、まあ、そういうふうに考えているところです、はい、横澤貴教君、はい。ありがとうございます。それではその続きになりますが、まあ、政府の言う歳出改革について伺います。行財政改革各まあ、今、大臣からも答弁ありましたが、努力を最大限行うとするのであれば、歳出改革という非常に分か,る分かりにくいものではなくて、歳出削減をすることによって、財源確保をすると考えるのがまあ自然な発想のように思います。例えば東日本大震災への対応を行った平成23年度第3次補正予算では、その財源として当てはめるために、1648億円の歳出削減が行われました、その内訳はエネルギー対策特別会計への繰り入れの減額など、具体的にどの歳出項目をいくら減額するかが分かるように説明をされていました、これなら国民の皆さんにとっても分かりやすいですし、政府が努力をしているというのも理解できるというふうに思います。これに対して、今回の防衛力抜本的強化のための財源確保については、歳出改革と言われても、その内容がこう分かりにくいというところがあります。で、歳出削減による財源確保としなかった理由を、なぜ歳出改革というところに持っていったのか、ちょっとお伺いをいたします。はい、鈴木財務大臣。あのこれまであの政府といたしましては、えー、骨太方針に基づきまして、えー、毎年度の予算編成、えー、を行って、えー、おりまして、えー、その中で、えー、歳出改革については、えー、EBPM の推進による予算の効率化や重点化などを通じまして、えー、歳出の伸びを一定程度抑えるという、えー、骨太方針に示した考え方に沿って、
取り組みを継続してまいりました。今回の防衛力強化の財源確保のための歳出改革にあたりましては、非社会保障関係費を対象とし、骨太方針に基づき、経済物価動向等を踏まえ、これまでの歳出改革の取り組みを実質的に継続する中で取り組むこととしており、その意味で、骨太方針における表現を踏まえまして、まあ、歳出削減ではなく、歳出改革と、このように申し上げているものであります。その上で、今回の1500億円程度の増加額につきましては、予算の単価の上昇が見込まれる中におきましても、経費の見直しを通じて徹底した歳出改革を行った結果として、1500億円程度の増加額に抑えたものでありまして、この1500億円程度と、防衛関係費以外の非社会保障関係費の一層の効率化による600億円程度の減額を合わせた2100億円程度については、歳出改革によるしっかりとした財源確保であると、そのように考えているところであります小沢貴教君。歳出改革ですね、あの<笑>国民には改革、歳出改革というとこう、自然に歳出をこう減らすっていうような、まあ、イメージを持つと思うんですけど、必ずしも歳出改革は歳出削減ではないという理解でよろしいですか、大臣、うん、鈴木財務大臣。えー、っと、従来ですね、今までの骨太の方針にのっとりまして、まあ、1年間に歳出の伸びをですね3300億円程度に抑えてきたわけであります。それをこの間の物価の上昇ということを勘案をいたしまして、まあ、今回1500円程度の増加の中に抑えようと、まあ、こういうふうにしたわけでありまして、これもですね、まあ、徹底した歳出改革。そ,のそれを行った結果として、1500億円程度の増加に抑えたものであります。さまざまな財政需要、公共事業費をはじめとして、大変大きなものがございますが、まあ、それが全く抑えなければ、すごく増えるわけでありますが。その増え,てしかるべし増えてしまうような要求につきましても、徹底したこの歳出削減を行って、1500億円の枠内に抑えたということでありますから、そうした今までの一貫した取り組みを実質的に継続しているということでございます横澤貴則君、はい。ありがとうございます。それではあの次に、決算剰余金についてお伺いをいたします。政府が想定している金額のとおり、決算剰余金が本当に発生するのかという疑念は、これまでも繰り返し指摘されてきましたが、その金額よりも上振れすることが果たしてありえるのでしょうか、この根拠について、先日5月30日の連合審査会において、我が党の、我が会派の小西委員が質疑をしたところ、鈴木財務大臣からは、0.7 兆円は直近10年間の決算剰余金の平均をもとに、0.9 兆円は直近5年間の決算剰余金の平均をもとに、それぞれ算出していると、過去の実績に基づいて算出することは確かな根拠になるといった答弁がありました。しかし、この平均を取る期間について、この10年の平均と5年の平均があるわけです。あえてこう差をつけているのはこうなぜなのか、その理由についてお伺いをいたします鈴木財務大臣あの。防衛力強化の財源措置としての決算剰余金の活用につきましては、決算剰余金の直近の10年間の平均が 1.4 兆円程度であることを踏まえまして、財政法上の交際または借入金の償還財源に当,たるべき当てるべき2分の1を除く残りの2分の1の 0.7 兆円程度を活用見込み額として見込んでいるところでございます。その上で、今後5年間の防衛力整備の水準を達成するために、さらなる工夫により確保するものとして、
、防衛力整備計画に記載している5年間で 0.9 兆円程度という金額をお示ししているわけでありますが、この金額は直近5年間、先生からも今ご指摘ございましたが、直近5年間の決算剰余金の実績を参考として、直近10年間の平均 0.7 兆円程度上回る金額の5年分として導き出したものであります。このようにあの参考とする期間が異なる理由ということでございますが、5年間で 0.9 兆円程度という金額は、令和5年度から令和9年度までの5年間の防衛力整備の水準に充てるためのものであることから、参考とした決算剰余金の過去の実績の期間も、それにその5年間に合わせたこと,合わせたことによるものであります。なお、決算剰余金の直近の5年間の平均から算出した 0.9 兆円程度という金額は、直近10年間の 0.7 兆円程度よりも、触れる可能性が高い、ぶれる可能性が高いことから、防衛力整備計画においては、余剰金が想定よりも増加しない場合についても記述がありまして、具体的には、剰余金が 0.9 兆円程度に達しない場合には、一層の効率化、合理化を図ることにより、財源を捻出するとしているところであります。はい、奥様のところに。はい、時間ですので終わります。ありがとうございました。